Kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue males banget. Oke, okay, halo guys, ketemu lagi bareng gue Yan C A N Z. Oke, okay, sekarang gue berada di akun baru ya guys ya. Dan sudah hari ke 45. Wow, yang berarti sudah tiga hari ya semenjak gue bikin video akun baru gitu ya. Ya. Di sini sudah tiga hari dan progresnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih kalau menurut gue ya. Kalau bagi gue sih nggak terlalu banyak karena gue juga jarang coy ya login di akun ini nggak nggak jarang login sih lebih ke jarang progress monster jarang kayak gitulah ya. Jadi kalau kalian lihat di record kairos dan jen sini masih sama aja coy ya masih sama aja nah ya kemarin juga kayak gini sama aja jadi ya gak ada perubahan yang signifikan. Di rekor refresh juga sama coy ya di chaos beast masih sama fire beast masih sama ice beast sama wind beast masih sama light beast masih anak dan dark beast itu masih ada eh masih sama maksudnya ya di sini catat terbaik dimension dungeon juga masih sama ya gue belum buatin tutorialnya nanti lah ya hari ini gue mau buat tutorial untuk cara mengalahkan Necropolis 10F dan juga uh, cara mengalahkan Rainbow Garden ya dan juga yang tadi coy ya nanti apa ya HOH HOH B10 ya nanti gua akan mengalahkan itu karena di akun uh, utama kan udah ya sekarang tinggal akun barunya gitu ya apakah bisa ya kita lihat aja gitu ya dan untuk di yang kelima ini masih sama ya dan sini gua udah level 68 ya ini sangat-sangat lama sekali coy gila Ya, ini bahkan kayaknya uh, progres terlama gitu ya. Ya, gue langsung aja lah ya ke Kairos Dungeon. Nah, di sini Hall of Heroes gue udah B10 ya, maksudnya B B1 sampai B9 itu sudah selesai tinggal B10 ya guys ya. Sebenarnya timnya sama aja kayak kemarin ya, sama aja kayak maksudnya bukan kemarin sih. Sama aja kayak video sebelumnya timnya. Jadi ya, sebenarnya kalau gue gak buat tutorialnya juga gak apa-apa, tapi berhubung ini akun baru ya haruslah harus buat ya di mana Stone Dungeon di sini udah wave ke 18 kalau kalian bertanya-tanya timnya kayak gimana untuk mana Stone Dungeon kita bisa lihat sendiri nah untuk timnya gue pakai kayak gini guys ya ini timnya sudah lumayan lah ya untuk tim mana Stone Dungeon ada Verdain ada Kro terus ada si Homun Kulus terus uh, si Geralt dan juga ada Colin ya Ya dan juga ya ini sih yang penting ya kalau mana stone dungeon ini kalian monsternya apa ya harus single target terus single hit juga ya misal kalau single target dan single hit itu kayak si Yan eh, si Yan lagi salah si Omun Kulus maksud gue ya ini single target ya dan juga uh, damage nya itu uh, single hit ya jadi cuma ngehit satu kali doang kalau di mana stone dungeon harus kayak gitu ya yang paling bagus itu si sniper si sniper itu bagus banget coy ya ini juga gue baru uji coba satu kali tim ini ya ya jadi ini belum tim yang fix gitu ya belum uh, fix fix banget gitu jadi ini masih bisa dirombak ya tapi ya boleh lah plus eh, 18 wave juga itu udah lumayan gitu ya ya sini crow juga sama ini single hit ya single hit dan juga single target makanya dia damage crow ini eh, ini di sini ya, bagus banget gitu ya. Dan juga di sini Geralt, Geralt juga single hit juga dari skill ketiga dan skill 1 single hit, skill kedua ada defense break. Itu membantu sih kalau menurut gua defense break ya di sini. Terus Colan di sini berfungsi sebagai healer dan juga ngasih attack power ya, itu bagus banget sih. Dan juga untuk Verdale ini Verdale sebenarnya enggak uh, terlalu banyak berguna ya. Dia cukup buat naikin attack bar aja sama damage dikit-dikit udah sih itu doang ya jadi timnya kayak gini kalau gameplaynya gue gak usah kasih tahu lah ya yang pasti di sini full auto dan untuk urutan turnnya yang pasti harusnya si Colin dulu baru itu si Geralt ya Colin Geralt terus habis itu si uh, siapa dulu deh kayaknya si ini dulu sih Homun ya kayaknya si Homun dulu jadi Homun Kulus Geralt Homun habis itu si Verdale baru habis Verdale setelah itu baru si Kro ya jadi uh, Homun eh Homun lagi Colin Keral terus Homun uh, Verdale habis itu baru Kro ya jadi urutan ternyata kayak gitu 
oke okay. jadi gue langsung aja lah ini nggak usah ya untuk kasih tahu gameplaynya gue abis ini mau rainbow garden dulu deh ya rainbow garden di sini timnya sebenarnya acak aja yang penting single target sih harusnya ya ya gue ini bikin timnya acak aja karena harusnya sih gampang gitu guys harusnya gampang gitu enggak susah-susah amat jadi gue bikin tim yang bisa dibilang asal lah ya kayak gini lah ya tim gua kayak gini yang, yang penting sini damage dealer aja sih dan juga ada healer ya harusnya kayak gitu ya ini harusnya tim kayak gini pun udah selesai atau ini ada berapa B sih kayaknya sampai B3 atau B2 enggak gue gak tahu jadi gue langsung aja lah ya let's go Oke okay guys sudah selesai dengan sangat-sangat cepat sekali ya dan ya kita mendapatkan Raymond bintang 5 dan ya sudah selesai Bener aja ternyata ini gampang banget coy ya ini sebenarnya gue gak usah kasih tahu tutorialnya tapi ya udahlah berhubung gue udah ngasih tahu uh, gameplaynya jadi gue masukin aja ke video gitu ya buat tambah-tambah Oke okay? jadi seperti itu untuk P1 Rainbow Garden ya cukup mudah sebenarnya pakai mau satu monster pun gampang ini ya yang penting dia itu harus multi hit kalau tadi ya gue uh, lihat harus multi hit udah ya sekarang kita lanjut ke HOH B10 ini ya yang langsung aja lah ya caret oke beginilah timnya ini masih sama aja coy ya ini timnya sama aja kayak video video uh, sebelumnya ini sama aja nggak ada yang gue ubah dan untuk urutan ternya harusnya masih mirip-mirip gitu ya dan ya gue langsung aja lah ya untuk Turn pertama, turn pertama harusnya ada si uh, Tyron atau si ini dulu nih, ya. Oke, Jana dulu deh. Jana ini pakainya Swift Focus ya. Yang gue bilang ini bener aja guys. Jana di sini lebih bagus daripada Jana di akun utama karena dia akurasinya tinggi, speed juga lebih tinggi dan HP-nya itu kurang lebih hampir sama. Ini keren banget sih Jana bisa mengalahkan uh, Jana gue di akun utama itu uh, keren, ya. Sini. Jana pakainya speed HP HP ya tentunya biar speednya tinggi HP nya juga tinggi ya jadi ini HP nya udah hampir 30k ini udah cukup banget oke okay? dan untuk defense nya udah cukup juga speednya ini udah bagus banget akurasi juga udah keren ya akurasi minimal 70 sih ya sini Jana berfungsi buat efek provok gitu ya buat efek provok dan juga ada invincible dan nge heal juga sama ada stone ya yang mana itu cukup membantu coy oke okay? yang pasti dia berguna buat provok doang sih kalau menurut gua oke okay? jadi lanjut aja ya oke okay, nggak usah uh, uh, apa ya nggak usah preview ulang lah ya karena di video sebelumnya itu udah gua udah jelasin lengkap jadi kalau kalian mau lihat uh, video sebelumnya ya cari aja lah video HOHB 10 caret ini gitu ya itu penjelasannya di situ lengkap banget jadi gue di sini cepat aja gitu ya oke okay. untuk turn kedua di sini ada si tiron tiron berguna untuk nge-freeze dan juga untuk ngurangin tag bar ya freeze ngurangin tag bar dan tiron ini harus speed tinggi HP juga tinggi akurasi apalagi gitu ya tiron harus wajib vio kalau menurut gua sendiri oke okay. lanjut sini ada si loren loren ini berguna sebagai defense breaker ya defense breaker dari skill ketiga bukan skill sih pasif ya terus ada ngurangin tag bar ya terus ada strip juga dia bagus banget buatnya trip fengian ya di mini boss itu bagus banget dan loren ini pakainya speed crit rate HP crit rate nya kupakin buat di spiritual realm oke okay? jadi loren harus vio akurasi juga harus tinggi speed juga tinggi HP kalau bisa juga tinggi gitu ya emang loren emang begitu coy oke okay? crit rate kalau mau nggak dipokusin buat spiritual realm nggak usah diisi lanjut di turn keti eh, keempat Turn keempat sini ada si Spectra. Spectra pakainya HP Crit Damage Defense. Di sini Spectra yang pasti buat damage dari skill kedua dan juga buat ngurangin attack bar, ngurangin attack speed dan ngurangin attack power ya di skill ketiganya dan damage dari skill satu juga. Spectra Crit Rate harus 100, Crit Damage 150 pun udah oke. Okay. 
akurasi di sini 30% pun udah oke okay. kalau speed bebas lah kalau kalian mau cepat boleh lambat juga boleh yang pasti dia tebel speed rata-rata crit rate crit damage harus tinggi dan akurasi ya kecil aja spektra wajib vio ya oke okay, lanjut sini ada Verdel, Verdel berguna untuk naikin tag bar ya dia crit rate nya harus 100 gitu ya dan juga damage gitu dan kalau Verdel punya dua opsi opsi attack dan opsi support kalian mau pilih yang mana terserah yang pasti kalau eh, eh, opsi attack harus attack crit damage attack ya kalau opsi support berarti harus speed eh, crit rate HP gitu ya kalau opsi support biasanya eh, speednya tinggi sih kalau opsi attack speednya lambat udah sih oke okay? Jadi ya bisa kalian lihat ini untuk statusnya kayak gini gitu ya oke. Okay? Jadi ya kayak gitulah dan untuk Feril di sini berguna sebagai leader oke. Okay? Jadi gue langsung aja mulai let's go.
Oke okay guys ya sudah selesai ya lama banget coy gila ya tadi di stage kedua sih itu parah banget coy oke okay. dan ya karena sudah selesai gue nggak uh, usah summon lah ya males banget coy summon oke okay, di Kairas dapet uh, 150 mana stone oke okay lah jadi gue langsung aja ke necropolis ya guys ya Oke okay guys jadi beginilah tim untuk necropolis B10 ya di sini ada si Ikaru, Raok dan juga Kro. Terus ada Loren sama Colen ya. Di sini gue langsung aja lah ya untuk turn pertama yang pasti di sini ada Colen ya. Colen sini berfungsi buat naikin tech power dan ngehil ya. Dan juga multi hit dari skill kedua dan dari skill 1 biar uh, apa namanya shield dari bosnya itu bisa berkurang ya. Totalnya ada, ada 7 lapis berarti sini ada dua kali serangan dan sini ada empat kali serangan ya. Yang mana itu bagus banget coy ya. Sin Loren pakainya speed HP HP ya di sini pakai Vio karena ya biar dia nyerang terus terusan ya dan juga Colin ini ya, speed harus tinggi HP harus tinggi dan juga uh, akurasi ya nggak usah lah ya sini Colin uh, gue bintang enam ini ya karena emang buat di Necropolis bagus banget coy kalian kalau buat trade nanti buat apa buat versi keduanya lah ya ya ini versi ke satu Colin kayak gini nanti versi kedua buat di raid gitu ya ya oke okay. Langsung lanjut aja ya guys ya biar gak lama Langsung ke sini Loren Sini Loren berguna buat oh, Udah gue jelasin ya Yang pasti Yang pasti dia ngurangin tag bar Dan juga multi hit ya Udahlah Ngurangin tag bar defense break dan multi hit Loren Speed Crit rate HP Ya udahlah ya Yang penting akurasi harus tinggi Speed juga harus tinggi HP juga harus tinggi dah Langsung lanjut di sini untuk turn ketiga Turn ketiga di sini ada si Ikaru Ya Ikaru di sini berfungsi untuk uh, apa ya? Uh, narik teman ya dan juga defense break dari skill 1 gitu ya. Ya, akurasi harus tinggi, akurasi harus, enggak harus tinggi sih. Ya 40 udah cukup lah ya. Speed ya turn ketiga ya rata-rata aja plus 60 plus 70. Defense ya harus bisa narik 3 sendirian dia enggak boleh dibantuin sama Ikaru lainnya gitu ya. Dan di sini pakainya defense 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 ya, pakai double kuat. Ini udah keren banget Ikaru, oke. Okay? Lanjut di sini untuk turn keempat ada si Raok. Raok ini berfungsi buat damage dan juga narik teman ya yang pasti. Oke. Okay. Dan dia pakai Vio, pakai speed crit damage HP ya. HP-nya biar gak uh, biar dia itu tebel gitu ya. Karena Raok uh, rawan banget untuk mati coy di sini, oke. Okay. Sini pakai Vio Blade dan uh, speed-nya udah cukup. HP-nya juga udah keren. Crit rate, crit damage udah cukup banget dan akurasi udah lumayan gitu ya. Ya daripada nol gitu ini 26% udah lumayan kita bisa ngarpin defense breaknya. Oke. Okay. Lanjut sini ada si Kro. Kro itu pakai Rage Blade ini pakai attack crit damage attack ini udah keren banget lah ya. Sini Kro uh, HP-nya juga udah tebel. Wow, ini keren sih ya. Jadi nggak bisa di one shot sama si uh, boss Necro ini. Attack-nya juga udah cukup, speed-nya udah cukup ya. Kurang sih sebenarnya. Harus plus 30 atau plus 40. Crit rate udah keren crit damage udah bagus banget akurasi juga lumayan ya oke okay. sini crow berfungsi buat damage maka dia harus turn terakhir dan juga dia berfungsi buat narik teman dan ada defense break dari skill ke satu ya oke okay. jadi ya seperti apa battlenya dan sini juga gue pakai ikaru buat leader ikaru sendiri gitu ya biar dia attack speednya naik gitu oke okay. seperti apa battlenya mari kita langsung aja lihat let's go
Oke okay guys, sudah selesai dengan waktu 1 menit 34 detik ya. Di sini gua satu kali aja dan ya dapat drone yang cukup bagus ini keren ya guys ya. Ya, jadi gitulah ya untuk timnya. Ya gua gak usah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Jadi ya, sini gua juga menerima hadiah poin misi bulanan di Mansion Hall ya. Di sini gua mau milih run. Nah, sini untuk milih run kalian sebenarnya bebas saja tapi gua akan milih run ini coy ya. Uh, berharap-harap ini will attack persen gak nyangkut di resist gitu ya ini bagus banget sebenarnya perfect gitu ya ada crit rate crit damage dan juga speed semoga resist gak nyangkut nyangkul gitu ya. eh nyangkul lagi nyangkut gitu ya jadi nanti gua akan tinggal di reup aja ya di reup diganti gitu ya pakai HP persen atau defense persen atau akurasi gitu oke okay? jadi gua ambil dan ya oke okay? gue langsung power up plus 12 bodo amat lah ya langsung aja coy Bang, ya oke okay, nggak apa-apa, nyantol satu kali, oke okay, nggak apa-apa. Jadi start kayak gini udah cukup lah ya, oke. Okay? Jadi gitu aja guys ya untuk video kali ini ya dan di HO tadi sebenarnya gak usah pakai channel juga, kalian bisa pakai Bella Deon, oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.